হ্যালো ভিউয়ার্স দিস ইজ রাফসান আর আজকে আমি চলে আসলাম আপনাদেরকে দেখাতে আজ ইউটিউবের পর সিসি এর মাধ্যমে কিভাবে টেক্সট অ্যাড করবেন অর্থাৎ ব্ল্যাক লিংক করবেন তো আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন অনিক হাসান ভাই এবং আমাকে একজন ফোন করে বলছিলেন ভাই টেক্সটের উপরে কোনো ভিডিও টিউটোরিয়াল দেওয়ার জন্য তো আমি আজকে ভিডিও টিউটোরিয়ালটি দিতে যাচ্ছি তো চলুন দেখি আমি আমি ভিডিও পোর্টি ওপেন করলাম ওপেন করার পরে আমি একটি ভিডিও ফাইল ইম্পোর্ট করব যেকোনো একটি যেহেতু ভিডিওর উপর আমি লিখব তো আমি এই ভিডিওটি ইম্পোর্ট করতেছি ইম্পোর্ট হচ্ছে তো এই ভিডিওটার আমি ইম্পোর্ট করলাম এটা ইম্পোর্ট করার পরে এরপর ডাবল ক্লিক করলে একটা বার আসবে সিজেন্স বার আসবে তো এখান থেকে আমি ভিডিওটি নিউজ দেবো তো ভিডিও অংশটুকু নিই যারা আমার আগের টিউটোরিয়ালগুলো দেখিনি তারা আগের টিউটোরিয়ালগুলো দেখে আসুন নিচে ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে আর যদি সেটা না পারেন তাহলে পাশে কিছু ভিডিও সার্চ আছে সেগুলো দেখে নিলে বেটার হবে বিকজ আপনি এর আগের ভিডিওগুলো না দেখলে আজকে ভিডিওটা ঠিক বুঝতে পারবেন না আমি এই ভিডিওটি একটু বেসিক পর্যায়ে তৈরি করতেছি তো এইটা হচ্ছে আমার ভিডিও দিস ইজ মাই ভিডিও তো এই ভিডিওতে আমি টেক্স অ্যাড করব সো কীভাবে টেক্স অ্যাড করব সেটাই আমরা আজকে দেখতে দেখব তো টেক্সট অ্যাড করতে হলে ফার্স্ট টাইম আমাকে এখানে টাইটেল অপশনে যেতে হবে উপরে যে ফাইল এডিট ক্লিপ সিকোয়েন্স মার্কার টাইটেল তো এই টাইটেল অপশনে যে আমি আবার বলছি টাইটেল অপশনে যে নিউ টাইটেলে ক্লিক মাউস পার্টনটি রাখতে হবে মাউস পার্টনটি রাখলে ডিফল্ট স্টিল এই ডিফল্ট স্টিলে ক্লিক করতে হবে তো আমি ডিফল্ট স্টিলে ক্লিক করলে কন্ট্রোল নিউ টাইটেল নিউ টাইটেল বলে একটি সিকোয়েন্স বার আসছে তো এই সিকোয়েন্স বার আনতে হলে কন্ট্রোল প্লাসটি প্রেস করলেও এটা চলে আসবে আমি এখন এর একটা নাম দিচ্ছি নাম দিচ্ছি হচ্ছে পি এক্স টি টেক্সট তো টেক্সট নাম দিলাম নাম দিয়ে ওকে করলাম ওকে করলে আমার আর একটি সিকোয়েন্স বার আসবে তো সিকোয়েন্স বার আসলে আমি এখন এখানে এটা আমার একটা স্ক্রিন চলে আসছে আমার ভিডিওর স্ক্রিনটা চলে আসছে তো ভিডিও স্ক্রিন আসার পরে এখানে দেখেন কিছু টুলস আছে যেমন এটা হচ্ছে সিলেকশন টুলস এটা রোটেশন টুলস এটা ট্রাইব টুলস এটা এখানে অনেকগুলো টুলস আছে এখানে অ্যানিমেটের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় তো আমি যেহেতু আজকে টেক্সট নিয়ে আলোচনা করব সো এদিকে যাচ্ছি না তো এখানে আমি টেক্সট ট্রাইব টুল ক্লিক করলাম ট্রাইব ক্লিক করে আমি যেই অংশে লিখব সাপোজ আমি এখানে মাঝখানে লিখব তো মাঝখানে মাউসটি রাখলাম মাউসটি রাখার উপরে আমি একটি আমি টেক্সট লেখাটি আর কি লিখলাম টেক্সট লেখাটি লিখলাম এটা হচ্ছে আমি লিখলাম তো এই লেখাটা আসলে এভাবে রয়েছে তো এখান থেকে অনেক স্টাইলের লেখা নিতে পারেন যেমন আপনার কম্পিউটারে যে লেখাগুলো থাকবে সেগুলো অ্যাড করতে হলে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি মাউস পয়েন্টে রাখছি এইখান থেকে আমি যে কোনো একটি স্টাইলের লেখা আপনি নিতে পারেন এই এটা ধরে আপনি লেখাগুলো দেখতে পারেন কি কি লেখা আছে বা মাউসের স্ক্রু বাটনটি প্রেস করে আপনি দেখতে পারেন তো আমি একটি লেখা সিলেক্ট করতেছি এখানে গুড টাইম তো এটা হচ্ছে আমার এই ফন্টটি আমি সিলেক্ট করলাম তো ফন্টটি সিলেক্ট করার পরে এখানে নিচে আছে রেগুলার আপনার আমি যেহেতু এই ফন্টটি নিয়েছি ফন্টটি নেওয়ার ক্ষেত্রে এই জন্য এটা শুধুমাত্র রেগুলার দেখা যাচ্ছে বা আমি যদি অন্য ফন্ট নিতাম সাপোজ আমি আর একটা ফন্ট নিয়ে দেখতেছি তো এই ফন্টগুলো এই যে আমি এই ফন্টটাই নিলাম তো এই ফন্টটা নেওয়ার পরে আমি এই রেগুলার এই জায়গায় ক্লিক করলে আমার কিছু স্টাইল লেখা হয় যেমন ব্লাড আমি বি ব্লাড করলে লেখাটি আর কি বড় হয়ে যাবে মোটা হয়ে যাবে প্রস্তুত হয়ে যাবে তার ব্লড করলেও লেখাটি অনেক চড়া হয়ে যাবে ইটা লিক করলে লেখাটা বেঁকে যাবে তো আমি ব্লড করতেছি তারপরে এখানে আছে এখান থেকে ক্লিক করে আপনি ব্লড করতে পারেন অর্থাৎ লেখা ব্লড সাইজ করতে পারেন এইখানে আবার দিয়ে দেশি তাহলে ইটালি করতে পারেন বা আন্ডারলাইন দিতে পারেন লেখা নিচে এটা ক্লিক করে আন্ডারলাইন হবে তো এই উপরে যে অংশটুকু আছে এটা হচ্ছে এই অংশটা দিয়ে লেখা বড় ছোটো করতে হয় তো আমি এটা এটা মাউস ধরে বড় ছোটো করতে পারি বা এখানে লিখে দিতে পারি টু হান্ড্রেড আপনার যতটুকু সাইজ লাগবে ততটুকু লিখে দিতে পারে আর এইখানে নিচে যে অংশটুকু আসছে হচ্ছে কার্নিং তো এই অংশটা মাউস থেকে ঘোরালে কি হবে এই 
লেখাটা সিলেক্ট করতে হবে প্রথমে সিলেকশন টুল দিয়ে সিলেক্ট করে তারপরে আমি এই যে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এখানে কার্নিং এ যে যে আমি কার্নিংটা বাড়াচ্ছি কমাচ্ছি কমাইলে লেখাগুলো ভিতরে ঢুকে যাবে বাড়াইলে একটা অক্ষরের পর পর স্পেস বেড়ে যাবে অর্থাৎ স্পেসটা দেওয়ার জন্য আর কি এটা ব্যবহার করা হয় তো তারপরে আসেন এই সাইডে তো এই সাইডে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই সাইডে যেমন এই ট্রান্সফর্মার আছে ট্রান্সফর্মার আপনি ট্রান্সফর্মার যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে এখানে ফার্স্টে আছে অপারসিটি আপনি লেখাটার অপারসিটি বাড়াতে কমাতে পারছেন আমি মাউসের বাটন ধরে এগুলিকে দিচ্ছে বা বাড়াচ্ছি কমাচ্ছি বা এখানে লিখা দিতে পারেন হচ্ছে আপনার অপারসিটিটা কত হবে তো আমি অপারসিটিটা হান্ড্রেড রাখছি আপনার যেটা ইচ্ছা সেটা দিতে পারেন এখানে এক্সপোজিশন এক্সপোজিশন মিনস আপনি ডাইনে রাইট লেফটে কোন দিকে নিবেন লেখাটা সেটা ওয়াই পজিশন এটা উপর থেকে নিচে নেওয়ার জন্য অর্থাৎ আপনি লেখাটা উপর থেকে নিচে নেওয়ার জন্য আর এটা ওয়েট ড্র অর্থাৎ ওয়েট ড্র লেখাটা কতটুকু প্রশস্ত হবে আর এটা হাইট লেখাটা কতটুকু বাড়বে কতটুকু হাইট হবে এবং নিচে আছে রোটেশন লেখাটা কতটুকু ঘুরবে তো এই হচ্ছে ট্রান্সফারের কাজ তারপরে এখানে ফন্ট ফ্যামিলি অর্থাৎ আমি যে উপরে এখানে দেখাইছি এখান থেকে যদি আপনি না করতে চান তাহলে এখান থেকে আপনার ফন্ট ই করতে পারেন বা থেকে আমাদের ফন্ট সিলেক্ট করতে পারেন তো আমি এখান থেকে আর কি ফর্ম সিলেক্ট করলাম তো ফন্ট সিলেক্ট করলে একটা মাস্টার নিলাম আপনার প্রজনের জন্য তো এইখানে নিচে আছে আবার ওই সেই স্টাইল আপনি ফন্ট স্টাইলটা কেমন এখানে ফর্ম সাইজ আছে আবার ফন্ট সাইজটা কত বাড়াতে কমবে পারবে তারপরে নিচে আছে এক্সেপ্ট রেশিও এক্সেপ্ট রেশিও তারপর ল্যান্ডিং ল্যান্ডিং কি অবস্থা আছে কার্নেল যেটা বলছিলাম যে লেখার একটা অক্ষরের প্রতি স্পেস কতটুকু হবে সেটা হ্যাঁ তারপরে এগুলো আপনি দেখে নিন এগুলো খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না তারপরে নিচে যেটা আসি সেটা হচ্ছে এই লেখাটা সলিড অপশনে বর্তমান আছে তো আপনি এখানে যেমন হচ্ছে রেডিয়াল আছে রেডিয়াল গার্ডিয়ান গার্ডিয়ান আছে তো আপনি গার্ডিয়ান করতে পারেন লেখাটা যেমন এখান থেকে ক্লিক করলে এখানে কালার সিলেক্ট করতে পারবেন আপনি কোন কালারে করতে চাচ্ছেন তো আপনি যে কালারে করতে চান সে কালার সিলেক্ট করে দিলেন অর্থাৎ আপনারা দেখে থাকবেন অনেক স্টাইলের লেখা এই আর কি লেখা তারপরে এখান থেকে আপনি সলিড লিনিয়ার করতে পারেন লিনিয়ার করলে আপনার সেই কালার সিলেক্ট করে দিতে পারেন যাই হোক আপনি এখানে সলিড থাকা অবস্থায় আপনি লেখা কালারটা যদি চেঞ্জ করতে চান অর্থাৎ টেক্সটের কালারটা যদি চেঞ্জ করতে হয় তাহলে এখানে কালার অপশন আছে কালার অপশনে যে ডাইরেক্ট আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারেন আপনি যে কোনো কালার এখান থেকে ইউজ করতে পারেন নোমেটার তো আমি সাদাই রাখলাম আর চেঞ্জ করতেছি তারপরে এখানে নিচে আসতে হচ্ছে স্টোক তো আপনি স্টোক বাড়াতে পারেন যেমন হচ্ছে লেখার চারিদিকে একটা স্টোক দিতে পারেন ডিপ দিলে লেখা আপনার টেক্সটের ভিতরে হবে আর ইডিজি দিলে লেখাটার বাইরে হবে তো এই স্টক সাইজটা কত বড় করবেন সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন এই যে সাইজ আছে এখানে সাইজ দিয়ে আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন তারপরে এখানে হচ্ছে সেই আবার একই অসুখ টেক্সটটা কি লিনিয়ার গার্ডিয়ান দিবেন রেডিয়াল গার্ডিয়ান দিবেন ফোর কালার গার্ডিয়ান দিবেন যারা ফটোশপ নিয়ে ব্যবহার করেন তারা একটু ভালো বুঝবেন আর যারা ফটোশপ নিয়ে ব্যবহার করেন না তারা একটু এইখান থেকে নিজে নিজে করে দেখবেন তো এই তারপর আছে শ্যাডো আপনার হচ্ছে শ্যাডোটা বাড়ানো কমানোর জন্য এখানে শ্যাডো আপনার ছায়াটা আর কি পিছনের ছায়াটার লেখার পিছনের ছায়াটা কেমন হবে সেটা তো এখানে অপারসিটি আছে কতটা অপারসিটি আপনি হান্ড্রেড পর্যন্ত বাড়াতে পারেন এইখানে অ্যাঙ্গেল আছে কোন অ্যাঙ্গেলে আপনি দিবেন যাবে তো চারিদিকে আপনি অ্যাঙ্গেল দিতে পারেন তারপরে এখানে ডিস্টেন্স আছে কতটুকু ডিস্টেন্স হবে সাইডটা তারপরে এখানে সাইজ আছে সেটা সাইজ কত হবে স্টুকের সাইজ কত হবে তারপরে এখানে তো নেই স্প্রেড স্প্রেড কত দিবেন তো এই হচ্ছে মোটামুটি আর এইখানে যে টাইটেল স্টাইল দেখতেছেন 
তো এই টাইটেল স্টাইলে আপনি যে কোনো স্টাইলে দিতে পারেন এখানে অর্থাৎ আপনার এখানে যে আমি এখানে কম বেশি করে আসলাম একটা সাইজ ইচ্ছা মতো বাড়াতে মতো বলো তো এইখানে আর কি ওরা কিছু প্লাগিং দিয়ে রাখছে প্লাগিং তো এটা ইউজ করলে তো আপনার যে কোনো আপনি যেটা যেরকম ইচ্ছা চান সেরকম করতে পারেন অর্থাৎ এটা তৈরি করে রেখে দিচ্ছে সো আপনি এখান থেকে ব্যবহার করতে পারেন নো প্রবলেম আপনার যদি এখানকার টেক্সট ভালো লাগে তাহলে এখানকার ডিজাইনটা ভালো লাগে তাহলে আপনি এই টাইটেল স্টাইল এখান থেকে নিতে পারেন সেটা আপনার বিষয় আর এখানে কিছু অপশন আছে যেমন হচ্ছে আর্টিকাল হরিজেন্টাল সেন্ট্রাল তো এই এইখানে দুইটা কাজ করতেছে না বিকজ এটা মার্ক করা নাই তো এই জন্য এটা আমি আরেকদিন দেখাবো তো এইটা সেন্ট্রাল অর্থাৎ সেন্ট্রাল বড় করে নিবে তো এই লেখাটা সেন্ট্রালে নিয়ে আসার জন্য এটা তাহলে আপনি সাপোজ এইখানে রাখুন লেখাটা সেন্ট্রালে নিয়ে আসার জন্য এখানে ক্লিক করলে সেন্টার বরাবর চলে আসবে তারপরে মাঝখানেরটা হরিজেন্টাল সেন্ট্রাল অর্থাৎ একদম মিডিল পর্যায়ে চলে আসবে তো এই হচ্ছে লেখলাম লেখার পরে এখন আমি এটা কিভাবে ভিডিওর উপর অ্যাড করবো আমি কিন্তু এখনও ভিডিওর উপর অ্যাড হয় নাই তো অ্যাড করতে হলে এখানে এটা কেটে দিতে হবে কেটে দিলে এই যে আপনার প্রজেক্ট যেখানে ভিডিওটা ছিল সেই ভিডিওটার নিচে সেইটা থেকে যাবে তো ভিডিওটা যেভাবে নিয়েছিলাম যেমন এখানে ডাবল ক্লিক করলাম বা এখানে নিয়ে যা সেরে দিলাম সেম তো এখানে নিয়ে যে সেরেই দিলাম সেরে দিয়ে এখানে ধরে আমি এইটা ভিডিওর উপরে নিয়ে আসলাম তো ভিডিওর উপরে নিয়ে আসলাম আমার ভিডিও ফার্স্ট টাইমে রয়ে গেছে যেহেতু এটা ছোটো তো ফার্স্ট রয়ে গেছে তো আমি এটা নিয়ে যে এটা পুরো ভিডিওতে দিতে যাচ্ছি তো পুরো ভিডিওতে দিতে হলে কি করতে হবে এইটা ধরে নিয়ে যা টান দিতে হবে তো এটা ধরে নিয়ে যা টান দেওয়ার সময় এখানে কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখবেন সিলেকশন টুলে যেন ক্লিক থাকে অর্থাৎ সিলেকশন টুলে যেন সিলেক্ট থাকে থাকলেই তবে এখানে বাড়ানো কমাতে পারবে তো এই হচ্ছে বিষয় তো এইটা দিয়ে আপনি সাপোজ মনে করলেন যে এখন তো আর ই করা যাবে না এখন কি আমি কালারটা চেঞ্জ করবো বা এখন কি সাইজটা চেঞ্জ করবো তো এই এখন যদি সাইজ চেঞ্জ করতে চান তাহলে আবার এর উপর ডাবল ক্লিক করলে আপনার সেই আগের অফ জায়গায় ফিরে নিয়ে ফ্রাই নিয়ে যাবে তো আমি মনে করতেছি চেঞ্জ করবো না আপনার চেঞ্জ করলে আবার চেঞ্জ করতে পারেন নমিটার তো তারপরে আর একটা অপশন দেখাতে পারে সেটা হচ্ছে এইখানে এফেক্ট কন্ট্রোলে যায় কিছু জিনিস চেঞ্জ করতে পারেন লেখা যেমন এইখানে হচ্ছে আপনার এই পজিশনটা এইখান থেকে পজিশন সিলেক্ট করতে পারেন অর্থাৎ আপনি কোন পজিশনে রাখতে চান সেটা দেখাতে পারেন এখানে লেখাটা ছোট বড় করতে পারেন আর এখানে রোটেশন অর্থাৎ লেখাটা ঘুরাতে পারেন কি অবস্থায় তারপরে এখানে অপাসিটি আছে অর্থাৎ অপাসিটি বাড়াতে কমাতে পারেন এখানে কিছু ইফেক্ট যেটা আমরা ব্যবহার করে থাকি ব্লেডিং মুড তো এইখান থেকে আপনি লেখাটা কোন স্টাইলে মানে একটা স্টাইল দিতে চাচ্ছেন তো এইখান থেকে আপনি স্টাইল দিতে পারেন নোমেটার তো এই হচ্ছে আমার আজকের ভিডিও অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট লাইক করতে ভুলবেন না আর যদি আমার ভিডিওতে কোনো জায়গায় বুঝতে পারছেন না বা আপনার যদি মনে করেন যে আপনি এর উপরে আর একটু ভালো দরকার ভিডিও দেওয়া বা আমার ভিডিওতে যদি কোনো কিছু বুঝতে না পারেন সাথে সাথে আমাকে কমেন্ট করে জানান ইনশাল্লাহ আপনাদের কমেন্টের অনুযায়ী ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব আর হ্যাঁ আমার ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করুন শেয়ার করে সরিয়ে দেয় যদি ফ্রি এই ভিডিওটি একদম ফ্রি অর্থাৎ আপনারা টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে না কারণ বাংলাদেশের পর্যায়ে আমি দেখছি যে হচ্ছে আমরা সিডি কিনতেছি সিডি বিক্রি করছে অনলাইনে অ্যাভেলেবেল বাট একটা ভালো টিউটোরিয়াল ইউটিউবে নাই সো সেই নাই অংশটাকে পূরণ করার চেষ্টা করতেছি আপনারা অবশ্যই অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট দেবেন আপনার সাপোর্ট দেওয়া মানে আমার সাথে থাকা আপনি লাইক কমেন্ট দিয়ে আমার সাথে থাকবেন অবশ্যই আমি আপনাদের জন্য আরও ভালো ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব আর আপনাদের যদি কোনো ভিডিও মনে করেন যে আমার এই ভিডিওটা দিলে বেটার হবে তো আমি চেষ্টা করব সেই ভিডিওটা দেওয়া ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে নেক্সট উইক আল্লাহ হাফেজ